ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பிடி க்ராப்ஸ் பூச்சிகளுக்கு ரெசிஸ்டன்ட் பண்ணி வாழக்கூடிய பிடி க்ராப்ஸ் பற்றி தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதாவது தமிழ் இது எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா பூச்சிகள் எதிர்ப்பு தன்மை உடைய பிடி பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த தாவரம் எப்படி உருவாக்கப்படுகிறது அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிடி காட்டன் இஸ் எ ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட் காட்டன் வெரைட்டி இது ஒரு ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் பிளான்ட் வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விச் ப்ரொடியூசஸ் அண்ட் இன்செக்டிசைடு ஆக்டிவிட்டி டு பால்வாம் பால்வாம்னு சொல்லக்கூடிய பூச்சிக்கு எதிராக அந்த பூச்சியை கொல்லக்கூடிய விதமாக இந்த தாவரத்தை தயார் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் ஏன் இது மாதிரி தயார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பயிர் தாவரத்தில் நம்ம பூச்சிக்கொல்லிகளாக கெமிக்கல்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த தாவரத்திற்கும் அந்த மண்ணுக்கு கூட பாதிப்பு ஏற்படுகிறது அதனால் ஜெனட்டிக்கலாக தாவரத்தையே பூச்சிக்கு பூச்சி வந்து ஒரு வேளை அந்த லீஃபை சூவ் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த பூச்சி இறந்து போயிடும் அந்த மாதிரி தயாரிக்கிறது தான் வந்து இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் க்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா கம் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆஃப் பே பேக்டீரியம் பேசில் ஸ்துருஞ்சியன்சிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஓவர் டூ ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரெண்ட் பிடி டாக்ஸின்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா பேக்டீரியா இருக்குது பேசில் ஸ்துருஞ்சியன்சிஸ்னு சொல்லிட்டு அதில் இரநூறு விதமான பிடி டாக்ஸின்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது ஈச் ஹார்ம்ஃபுல் டு டிஃப்ரெண்ட் இன்செக்ட் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பூச்சிக்கு எதிரானதாக செயல்படக்கூடியதாக இருக்கும் மோஸ்ட் பிடி டாக்ஸின்ஸ் ஆர் இன்செக்டிசைடல் டு த லார்வா ஆஃப் மாத்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிடி டாக்ஸின் பெரும்பாலான பிடி டாக்ஸின் நச்சுக்கள் என்ன பண்ணும் பூச்சி கொல்லியாக அதனோட லார்வல் ஸ்டேஜில் அதனுடைய வளர இளம் வளரும் அந்த பூச்சி நிலையிலேயே அதை அழிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது எதற்கெல்லாம் அது ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளைஸ் பீட்டில்ஸ் காட்டன்ஸ் பால்வாம்ஸ் அண்டு கேட் ஃப்ளைஸ் இது எல்லாத்துக்கும் இருந்தது பட் ஹார்ம்லெஸ் டு அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைஃப் மற்ற மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்துக்கும் அது ஹார்ம்லெஸ்ஸாக இருந்தது மற்ற உயிரினங்களுக்கு அது ஹார்ம்லெஸ்ஸாக இருந்தது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க தீஸ் ஜீன்ஸ் ஆர் என்கோடட் ஃபார் அ டாக்ஸிக் கிறிஸ்டல்ஸ் அந்த ஜீன்களுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னா டாக்ஸிக் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும் இந்த க்ரை குரூப் ஆஃப் என்டோடாக்சின் ஃப்ரை குரூப் ஆஃப் என்டோடாக்சின் ஃபார்மேட்டில் அது இருக்கும் வென் இன்செக்ட்ஸ் அட்டாக் அண்ட் ஈட் த காட்டன் பிளான்ட் த க்ரை டாக்ஸின்ஸ் ஆர் டிசால்வ்டு இந்த இன்செக்ட் ஸ்டொமக் பூச்சி வந்து அந்த தாவரத்தை உண்ண உட்படும் போது அந்த க்ரை டாக்ஸின்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இன்செக்டோடைய வயிற்றில் கரைய ஆரம்பிக்கும் த எபிதீலியல் மெம்பரின்ஸ் ஆஃப் த கட் பிளாக் certain vital nutrients thereby sufficient regulation of potassium ions are lost in the insects and results in the death of the epithelial cells in the intestine membrane which leads to the death of the larvae ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த குடலினுடைய எபித்தீலிய சவ்வுகள் ஒரு சில அவசியமான ஊட்ட பொருட்களினுடைய உள்ளெடுப்பை தடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா குடலினுடைய எபி குடல் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் குடலுக்குள்ளே எபித்தீலியல் செல்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா எபித்தீலிய சவ்வுகள் குடலினோட குடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எபித்தீலிய சவ்வுகள் ஒரு சில அவசியமான ஊட்ட பொருட்களினுடைய உள்ளெடுப்பை தடுக்கக்கூடியதாக மாறிடும் இதன் மூலம் பொட்டாசியம் அயனிகள் போதுமான அளவு சீரியக்கம் பொட்டாசியம் அளவு பொட்டாசியம் வந்து எப்படி இருக்கணுன்னா அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் பொட்டாசியம் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இருந்தால் தான் அந்த உயிரினம் நல்லா இருக்க முடியும் அது லாஸ்ட் ஆகிடும் இழந்துடும் இழக்கப்படுகிறது அதனால் சிறுவுடனுடைய படலத்தில் உள்ள எபித்தீலிய செல்கள் என்ன ஆகும்னா இறக்க நெடுக நேரிடுகிறது இது பூச்சியினுடைய லார்வாக்களுடைய இறப்பிற்கு காரணமாகிறது அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறாங்க சரிங்களா அந்த எபித்தீலியல் மெம்பரின்ஸ் ஆஃப் அ ஆஃப் த கட் பிளாக் சர்டன் வைட்டல் நியூட்ரியன்ஸ் தேர் பை சஃபிஷியன்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயான்ஸ் ஆர் லாஸ்ட் இன் த இன்செக்ட் அண்ட் த ரிசல்ட் இன் த டெத் ஆஃப் எப்தீலியல் செல்ஸ் இந்த இன்டெஸ்டைன் மெம்பரின்ஸ் மெம்பரின் விச் லீட்ஸ் டு த டெத் ஆஃப் த லார்வே சரிங்களா அந்த இளம் லார்வாக்களினுடைய இறப்பிற்கு காரணமாகிறது என்ன எதனால் அப்படின்னா 
அதனுடைய சிறுகுடல் படலத்தில் இருக்கக்கூடிய எபிக்ரீலியர் செல்கள் இறந்து விடுகிறது அதனால் அங்கே பொட்டாசியம் ரெகுலேஷன் பாதிக்கப்படுது அதனால் அந்த லார்வாக்கள் இறந்து விடுகிறது கம் டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இப்போது பிடி காட்டனுடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஈல் டிஸ் இன்க்ரீஸ்ட் விளைச்சல் வந்து அதிகமாகுது ஏன் அப்படின்னா அந்த பால் வாம்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகுது இல்லையா அதனால் இஸ் இன்க்ரீஸ் டியூ டு எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பால் வாம்ஸ் பால் வாம்ஸ் வந்து அதிகமாக கட்டுப்படுறதுனால விளைச்சல் அதிகமாகிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிடக்ஷன் இன் இன்செக்டிசைட் யூஸ் நம்ம பூச்சிக்கொல்லிகளை பயன்படுத்துறதுன்றது குறைக்கப்படுகிறது அல்லது பூச்சி மருந்து பிடி பயிரிடுவதில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய பூச்சி மருந்தானது குறைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிடக்ஷன் இன் இன்செக்டிசைட் யூஸ் இன் த கல்டிவேஷன் ஆஃப் பிடி காட்டன் பொட்டன்ஷியல் ரிடக்ஷன் இன் த காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் விளைச்சல் பயிர் வளர்ப்பில் உண்டாகக்கூடிய அந்த செலவு ஆனது குறைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் த டிஸ்அட்வான்டேஜ் பிடி காட்டன் ஹேஸ் சம் லிமிடேஷன்ஸ் பிடி காட்டன்ஸ் ஹேஸ் சம் லிமிடேஷன்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் பிடி காட்டன் சீட் இஸ் ஹை பிடி பருத்தியினுடைய அந்த விதையினுடைய விலை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஃபெக்டிவ்னஸ் அப் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ் இதனுடைய வீரியம் என்பது நூற்றி இருபது நாள்கள் மட்டுமே இருக்கும் அதன் பிறகு அதனுடைய வீரியமானது குறைந்து விடுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்எஃபெக்டிவ் அகெயின்ஸ்ட் சக்கிங் பெஸ்ட் லைக் ஜாசிட்ஸு அஃபைட்ஸு அண்ட் ஒயிட் ஃப்ளை அதாவது சாறு உறிஞ்சும் தத்து பூச்சிகள் சாறு சாறு உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகளினுடைய அது அதுக்கு எதிராக இது செயல்படுறது இல்லை சா சாறு உறிஞ்சக்கூடிய பூச்சிகள் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த தத்து பூச்சி ஜாசிட்ஸு அஃபைட்ஸு அஸ்வினி பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஒயிட் ஃப்ளைஸ் என்பது வெள்ளை ஈக்கள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் சாறு உறிஞ்சக்கூடியது அதுக்கு எதிராக இது செயல்படுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அஃபெக்ட்ஸ் த பாலினேட்டிங் இன்செக்ட்ஸ் அண்ட் தஸ் ஈல்ட் மகரந்த சேர்க்கையில் துணை புரியக்கூடிய பூச்சிகளை பாதிக்கிறது இதனால் விளைச்சல் குறைகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம்